and do on the uh, Google Drive as the same as uh, you know earlier okay. today. Mm -hmm. Right here. I think we can start just righto. Um, welcome back, everyone. Hope you had a good lunch. Uh, stir fry myself so. Could have been in Vietnam. <laughs> um, okay, so our next bit, um, as I described before we went to lunch, um, is a readiness exercise. Um, and I understand there's been a spreadsheet, a Google spreadsheet prepared um, ahead of us. Thank you. So, uh, as I explained, the idea is to as a group, choose a department as a, or a function as a sub. Is to a service lead or support. And then at what time imperative? What is it a real time function? Is it a business imperative in it could be down for short time, but it's really important? Or is it a part of a business that could be offline for a while? Um, and I've come up with a list of what those departments might be or functions. Um, I do have a an organizational chart, but I find it very difficult to read and quite understand how the departments fitted together. Um, but I'm sure it'll be something along these lines is probably about right. Um, so you might want to choose a, some very real-time operational uh, function like flight dispatch or operations control center um, or other operation center, or maybe a check-in, maybe a call center, maybe something to do with handling aircraft. So, um, Depending on who you've got in your group, clearly the more you know about a function, the better. Um, and but there's have to be some compromise because I understand each group is made up of a, um, a range of people from different parts of the of a business. But choose. This table, and then we list each group and see who, what, what departments, what the purposes are, and how you've described it. Okay. Well, any questions? Uh, I just want to make it clear. So actually, um, there was three slides, right, with different tables. And, yes. Um, which one would you like them to do first? This one. This one first, and then we all agree. That we understand the department because we can use the same department through the next two parts of the exercise. So each group will decide on just one department. Okay? That's right. Yeah, each group one department. Okay, each group one. So this is the first one that we will do. That's right. Each group decide what they're going to do and then fill in this table. Okay. So each. Will have different tables. Yes, yes. Or there'll be five tables, I guess. Yeah. Right. Um, 
Um, but here they are three tables. Um, so they're filling all of this, right? That's right, yeah. yeah. So this could be, I mean, it could have been one line, but it wouldn't have fitted on the screen, I suppose, is a problem. Yeah. Yeah. Jerome, uh, I mm. believe there's still a bit of, you know, like a bit confused. So could you please maybe give an example of an apartment, for example, just a mm -hmm. small one, so we can know how to make that table, for example. Okay. So um, uh, an example might be flight planning department. Their primary purpose is to plan flights, individual flights. Yep. So that, um, yeah, plan flights. Um, their purpose is to deliver a service, or maybe you might want to say support, one of those two. But each group decide what, where they think they sit in a business. And then what is its function? What is its real-time function? Or is it a real-time function? Is text, it's the name and the primary purpose, description, and then it's tick. Yes. Okay. So that's quite an easy one. <laughs> uh, thank chị ơi, thì uh, ví dụ ở trong này thầy cũng đã có nêu cái bộ phận mà thầy đang uh, nhắc đến là là cái bộ phận lên kế hoạch uh, bay nhá. Thì cái bộ phận này mục đích của nó là mình là mình lên các cái kế hoạch bay cho đội bay chẳng hạn. Thì ở trong cái đây là cái role của nó thì có thể là mình sẽ là cho vào là support tức là hỗ trợ. Và cái thứ hai nữa là deliver service tức là mình sẽ đưa ra cái uh, dịch vụ đúng không ạ thì mang cam kết dịch vụ cho khách hàng và cái question cái function cuối cùng thì nó là real time hoặc là nó là uh, business imperative hay là delay priority thì tùy các anh chị đánh giá tuy nhiên thì mỗi cái đánh giá này mình sẽ phải trình bày cái luận điểm để mình bảo vệ cho cái cái, uh, cái quan điểm của mình ạ và biết yeah. ok so how about in sheet number two we do it later right um, um so so we will be doing that uh, we could describe the next one now if you like um but i think first we want to be clear that we've got five different groups and we each understand what each group is doing yeah hmm. so i'll stop sharing for a moment shall i uh, i'll stop sharing uh shall i oh i'm not sharing anyway so Okay, right here. I'm sharing. Yes. So, okay. I, I get it. Mm -hmm. Anh chị ơi, là mình có câu hỏi gì trong cái bài tập thứ nhất này không ạ? À, cái role này á, thì tức là cái bài thứ hai đúng không ạ? Thì trong cái bài tập 1 này, bước 1 thì là mình có ba cái bạn. Thì, thì cái bạn đầu tiên là sẽ nói về cái bộ phận mà cái nhóm của mình muốn dùng sử dụng à, bộ phận mình là ví dụ như kiểu là revenue bộ phận mình là file attendant bộ phận mình là cao hơn hoặc là maintenance đấy là tùy các anh chị mình sẽ bàn về cái bộ phận như thế à, tiếp theo thì là cái primary purpose là à, mục đích của bộ phận mình là gì để cung cấp dịch vụ đối với cái hoạt động của của hàng hàng không à, cái cụ ở trong cái bài thứ hai là cái chức năng các cái vị trí công việc ấy thì chúng ta sẽ có là gồm có bốn mình sẽ xem xem là bốn cái vị trí cái, cái, chính của cái công của cái bộ phận mình là gì hỗ trợ uh, làm uh, quan hệ khách hàng hay là cái bộ cái bộ phận đấy là bộ phận chiến lược để quản lý để đưa ra những cái 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 chính sách và cái bảng cuối cùng là về cái tăng trưởng của chúng ta là chúng ta hoạt động là xuyên suốt và nếu bộ phận của mình trong một số trường hợp ví dụ như kiểu là mình bị mình, ví dụ revenue chẳng hạn mà mình tự nhiên là mình không thể nào sử dụng, mình không 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 làm được thì nó sẽ ảnh hưởng như nào chẳng hạn thì ảnh hưởng là xuyên suốt cả cái quá trình của cái tổng công ty hay là uh, trong cái gián đoạn mình khi mà mình bị gián đoạn của bộ phận thì mình cũng không có vấn đề gì ảnh hưởng thế thì các anh chị có thể xem xét xem là uh, cái bộ phận của chúng ta bị thuộc vào cái cái vị trí nào đấy 
đúng rồi ạ mình chỉ cần đánh dấu vào thôi đúng rồi và phần thứ hai cũng thế vâng và tất nhiên là không có cái đáp án nào đáp án sai cả nên là các anh chị cứ nêu quan điểm của mình thì mình có thể đánh dấu vào ví dụ như kiểu tôi thấy cả bốn cái 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 phương án trên đều đúng với là cái bộ phận của tôi bộ phận của tôi là tất cả các chức năng các chị đánh dấu vào đấy ạ và cái bảng này thì bọn em là có năm nhóm đấy ạ mọi người có câu hỏi gì các bác gì không bạn các anh chị học hôm nay mình có câu hỏi gì không ạ no question <cười> ok bây giờ em sẽ đưa link nhá em rồi em sẽ chia nhỏ em đưa link trước này Tất cả các anh chị ở lớp chị lớp ở đây ạ thì sẽ là một nhóm còn các anh chị online thì sẽ em sẽ tự chia nhóm riêng ạ thì cho nó dễ được không ạ <cười> ok các anh chị online thì em sẽ ấn nút và mọi người sẽ vào nhóm nhé vâng cảm ơn mình link cho một cho anh chị đây nhỉ anh chị nào ở lớp này sẽ dùng được Ừ, máy tính à? Em sẽ gửi mail cho mọi người luôn. Em ơi, phong đời đây em mạnh dạn đi. À vâng, thế thì em rất mạnh dạn gửi mail ạ. Vâng. Đúng vâng. 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 Yeah. <cười> mỗi người mà ít mình chơi ít vậy <cười> bây giờ trước tiên mình chọn cái phòng nào đi ha bây giờ đa số ở đây là mình làm bộ phận nào để cho nó dễ có cái thực tế em ở OCC ạ OCC là kế hoạch là, là điều hành chuyến bay đúng không dạ yeah. à, nam OCC lấy OCC luôn đi chị ờ, lấy OCC luôn đi cho dễ ha rồi nhất như thế ạ OCC rồi <cười> À, vậy thì mình lấy phòng nào của OCC à, trên không hay là dịch vụ hành khách hay là cái gì? À, bọn em thì có các phòng là phòng điều hành là một, phòng thứ hai là quản lý khai thác, phòng thứ ba là kỹ thuật khai thác. Để bài để bài, để bài lấy phòng, phòng điều hành khai thác đi được không? Phòng điều hành luôn ạ. Ừ, điều hành luôn. Cho list luôn. Group <cười> 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 mình là group mấy ạ? Group mình group một. Một, một. Thế thì 
anh chị ghi giúp em là operation control and dispatch Dũng hay Dũng có ý kiến thì không Dũng Dạ không, em follow được rồi Dạ đây là policy Bộ phận này là một can business um, Deliver the service Có deliver luôn, đúng không ạ Còn yeah. Lead Lead cũng cũng có lead company trong một số cái hoạt động marketing đúng không ạ? Dạ, và support các bộ phận khác trong các cái hoạt động liên quan tới thương mại. Bộ phận này nghĩ real time chỉ trong cái trường hợp là có event còn uh, bán chính vẫn là những cái văn uh, phòng bán. Real time ở đây mình có có không nhỉ? Chỉ có khi nào một bộ phận marketing mà tổ chức event thì mới có real time với lại khách hàng. Hai cái này em đã có business imperative với con delay Em nghĩ là delay và Có thể trong cái trường hợp mà emergency Hoặc là những cái trường hợp mà phận lãnh đạo bộ phận đưa ra bộ phận đưa ra những cái chỉ đạo hay là bộ trợ, bộ phận hỗ trợ và cuối cùng ấy, cái bảng cuối cùng thì là các cái function của chúng ta là function của cái bộ phận của chúng ta thì gồm có ba cái cái, cái anh có thể đánh dấu vào ba phần thì mình liệu mà thiếu cái bộ phận của chúng ta trong tổ chức thì có được hay không nếu mà không được thì chúng ta có thể là lựa chọn vào real time trong một cái khoảng thời gian ngắn bộ phận của chúng ta không hoạt động nhưng mà tất cả các bộ phận khác vẫn hoạt động bình thường thì chúng ta sẽ chọn là business imperative còn nếu mà trong một cái khoảng thời gian dài mà chúng ta có thể dừng hoạt động mà chả vấn đề gì không gây ảnh hưởng đến tổ chức thì là cái delay priority ạ thế các anh chị có thể xem lại các cái slide cũ ở trong cái gọi là cái conceptual model của thầy ấy à, vâng, rồi, cảm ơn. Dạ, đấy vâng ạ yeah. rồi, mọi người cứ bàn bạc nhé và em cảm ơn và các anh chị cứ điền luôn ở trên uh, slide uh, để trên Google Sheets cho bọn em ạ à, cảm ơn ạ Hello các anh chị nhóm ba ơi. Cảm ơn chào anh. À dạ có anh chị nào uh, hỗ trợ uh, điền dùm cái uh, slide trên uh, uh, Try Google rồi uh, cả nhóm mình sẽ cùng thảo luận rồi điền cái cái cái, cái bảng đó đó. Em điền cho nãy nhóm trước em có kinh nghiệm rồi. Vâng, cảm ơn chị Quỳnh.
Nhưng mình 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 chọn về bộ phận nào ạ? À, không ai chọn thì uh, chị Quỳnh chọn luôn đi <cười> Thở máu <má> chọn luôn <cười> Em thấy uh, giờ nó đang có Bốn nhóm khi họ chọn rồi á Này. sao ai biết mình làm hết test hay vậy <cười> dung mình em à, dung à dạ em dung mình em chị chọn hết test hả chọn hết test đi chị em có xem marketing rồi quality cần thu cho nó có hết nhưng mà chị nó hẹp quá không nhóm mình có những ai vậy nó liên quan đến dịch vụ hành khách chắc trong nhóm mình cũng như anh chị có thông tin À, ok vậy chị, uh, chị chị xe cái 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 link luôn chị mọi người sẽ nhìn thấy và điền được luôn chị. Xe cái link. Anh thấy bấm vào đường link là như chị Quỳnh đoán là thấy luôn anh. À ok, cái cái ok. Ủa là sao mọi người có nhìn thấy không? Có thấy chị ơi. Bây giờ đến cái phần mà primary purpose thì, thì chắc là hỗ trợ công tác bán và đảm bảo chất lượng dịch vụ hả chưa? Alo. Chết rồi, so, sorry mọi người. Mọi, mọi, mọi người bàn nha. Ủa mọi người còn còn nghe không? Sao mình không bấm được gì vậy ta? Em nghe được chị Quỳnh ơi. Vẫn còn nghe này chị. Không. À. Quên nói chị, chị đánh vào ô không được hả chị? Đây đây chị đánh được rồi nè Ủa Dung có đang ngồi máy không? Có em đang ở máy chị 
にはあるっていうことを考えてね、ラップっていうのは。mọi người có nhìn thấy không sao không không thấy cái nút mà để xe màn hình như hồi sáng ta alo chị ơi mình uh, update mình có đánh được ở trên uh, cái bảng đấy không ạ bảng google doc ạ à đây em nhìn thấy rồi này chị này thấy không thấy thấy em thấy mọi là người... trên for rồi mọi người, vậy là mọi người trong team chị cũng nhìn thấy à dạ có chắc chắn rồi tức là à, cả thầy cả rồi, tất cả mọi người vâng xem cho mình thấy thấy đấy chị alo vẫn đang nhìn thấy đấy ạ dạ chị chị có việc phải chị phải chạy xuống đất một chút ấy có ai làm tiếp gì mình cái phần này được không chị quên ơi ơi ờ, các mình thảo luận ý kiến đi rồi em nói tiếp chị ơi các anh chị ơi với các cái purpose mà chị Quỳnh đưa ra trong cái phần uh, uh, help đó thì các anh chị mình cho ý kiến về cái phần uh, nhóm 2 vậy à? tức là về role đó. thì thì mình nên điền gì các anh chị à? em nghĩ thì chắc có thể là có deliver service được không ạ Phần support thì chắc là có rồi ạ. Chắc thì delivery với lại cái support. Phần function thì chắc là cũng có real time Chắc là hỗ trợ theo cái real time chắc có à. Còn hai cái yếu tố kia thì Nhóm A là hơi bị chậm một chút Vâng, các anh chị đã có mặt ở ngoài chưa ạ? Vâng, thì bây giờ chúng ta nhóm nào mà mình chưa hoàn thiện thì bọn em sẽ tiến hành là điền luôn cho mọi người tí nữa. Thì các anh chị có thể thấy ở trên đây là trong cái bảng Sheets Google này thì chúng ta có thể nhìn thấy tất cả các...
Và em sẽ share luôn ạ. Đó, ok. Các anh chị có nhìn thấy không ạ? So we are all come back to the main uh, Zoom, so we can start going through the answers. If okay. Can... Yeah. Excellent. Okay. Uh, thank you, everyone. Um, so we've got uh, five groups here, and the first group has chosen to be the operations control and dispatch, which is a very operational role. Planning dispatch. My primary purpose is planning dispatch and daily operations. Um, so that's planning what precisely flights, dispatch aircraft, and what's involved in daily operations. Can you someone explain that? Yeah. Um, okay, let me explain. Um, operation control and dispatch um, is mainly uh, the mainly the main test is um, planning or the schedule of Vietnam Airlines flights. And we also do the, um, prepare the aid, prepare the, um, the CFP for, for all the flights and we um, control the operations or of the flight on the, um, on the we, we, we also have daily operations for all the flights of Vietnam Airlines. Okay. That is the main, that is the main yeah. task of operation control yep. dispatch. Yes. Yep. So this is a 24-7 function, presumably? Yes. Yep. Mm -hmm. Yep. Okay. Yeah. So what we're trying to describe here is the objective. So it's to plan flights ahead of, or complete the planning ahead of flight dispatch. Oh. Precisely what's happening is is worth writing down exactly what uh, the objective is is to have plans ready on time something like that, yes. hmm. or within X time of a flight. You know, there's probably I'm sure there'll be very precise requirements. Okay, and so uh, that is very much a deliver service function, I think. You're delivering the service, you're delivering flying aircraft. Mm. So you're not gaining business. You're not marketing people. You're not selling tickets. You're not telling people how brilliant, what a great holiday they'll have if they fly with you. Okay. Um, and you could argue you're supporting the business. But I think you very, this is very much a deliver service function, isn't it? And that leadership is really leadership of a business, which is, uh, I think, not in this case. Okay. Yeah. So I think that probably better matches the role. This isn't too important when we get this precisely right, but it helps to position the obje how the objective works and how it delivers the service, you know, how we deliver the overall experience to people. Okay, thank you. And you've described yourself as real time and business imperative. So I think you're definitely a real time function, aren't you? You're, the air, airline would very quickly know if you weren't doing your job, yes. you think? Mm. So it's definitely not a delayed priority. Can I have one question? Uh, can the OCC division gain business? Because, uh, for example, in the COVID uh, situation, uh, instead of uh, three flights per day, when closer to dispatch a day, they might think that uh, two flights would be enough to carry the best, the same passenger. And they say one flight, so they say the cost for one flight is not money. So, mm -hmm. does it count as the gain business? Or they, could, uh, or they could play around with the schedule. Uh, for the flight connections and uh, and uh, a flight schedule, so that they can save one flight. Certainly, uh, I, I fully understand that, but I I don't think that's gaining business. That's making sure the business is efficient. You're not uh, putting billboards up saying 
catcher's flight is going to suit your needs better. Use us instead of another airline. You're not, you're not doing any of that, are you? you? You're not choosing how much it's going to cost for passenger. That's another part of a business doing that, yeah? So it's, it's, I don't think you're gaining business, you're delivering the service right there, yeah? And arguably supporting function. Do you understand the difference? another objective it says one of your objective is to design the most efficient schedule is that another objective efficiency yes, cost efficiency so. hmm. so th this is actually really interesting because um it's by by sort of sort of peeling apart exactly what the department does, what its objective is. So that's an objective to efficient schedule as well as have plans ready. Mm. Okay. Um, and I think it definitely a real time function there. Um, I think it'd be different to put you in delayed priority. It's unless you've got another op uh, objective that is longer term, maybe. Is there a route, route planning uh, objective or route uh, design? Or is that in somewhere else? We do have the route planning division, which is separately from the operation control. Hmm. Along hmm. With the planning for the whole network. Yeah, so it's a, a separate department or a separate function, isn't it? Mm. Yes. Mm. Okay. So I think you can unpick. Yeah, that's probably close to the match, I think. Yeah. yeah. Okay, thank you. And so group two, has, okay, is marketing and sales. Okay. So gain a revenue and profit. Um, could that perhaps be identify the most profitable markets, something like that. Okay, retain existing retention, design business plan and sales promotion, and obtain sales target. Um, obtain, um, what would that mean? Obtain sales target? Uh, meet, meet the sales target, is that it? Yeah. yeah. Okay. Lovely. Okay, this is great because we've got two very different departments here. So it'll be interesting as we go through the exercises and see how they their risk profile differs and their needs differ. Okay, great. Uh, and down here we have gain business, I think is without doubt your role, isn't it? Do you not think? Uh, yep. Yeah. Okay. Deliver service. Do you think you do that? We've got four ticks at the moment, which doesn't seem to make any sense to me. Yeah. So I think. Gain support. Yeah, gain and support. So I, I would think we probably a better match. Yep. Yeah. Excellent. Okay. Okay, and then here we have, so which one is it? And on a holiday, so for example, it's quite a good test as to how long a business can run without a function or a department actively doing something. So which do you think? Uh, uh, 
động của nhóm mình ấy, thì là mình 24 trên 7 hay là mình có cái ngày nghỉ và mình, mình được là làm thì đến 5 giờ hay nào đó anh chị có thể nói thêm cho thầy được không ạ? Chưa nói xong câu này chụp màn hình mai bắt đầu 24 trên 7 luôn <cười> <cười> So for the real time here, uh, I asked uh, our discussion that just for uh, in the event of uh, sale and promotion only, not uh, for the operation. So you mean if there was a particular promotion? Is that, yeah. Is that what, yeah. That's okay. Right. Yeah. Okay, that's interesting. So from time to time, there's a real time function from occasionally. Okay. <laughs> Is that is that what is meant? So, yeah. Okay, yes. that's interesting. Yeah, yeah. Okay. Um, and business imperative is it? Um, yeah, it's clearly an important function. Mm -hmm. Okay, maybe we leave it like that then. But, but I, designing a designing a um, marketing campaign would be a delayed priority, wouldn't it? Is it? Okay. Uh, and group three has said help desk. Okay, this is interesting. We've got support for agents and ticketing offices, uh, training for bookers, suggest policies for headquarter, but about ticketing. Okay, that sounds like a good selection of objectives there. So you've got, it seems a real time function and a more strategic function. Would that, that be right? Mm -hmm. So is that, my feeling is that's gain, uh, deliver service. Yeah, that's what you've got and support. Yeah, it looks a good match. Okay. And down here we have, yep, yeah, it, looks, it looks pretty good, I would think. Okay, so that's group three. And group four, safety and quality. Okay. Safety assurance for all aspects of, of the group, ground, in flight, and safety culture promotion. Okay. Safety assurance. And there we have lead and support. That looks about right, doesn't it? Mm -hmm. And here we have. All three. Okay, do you think it's a real time function or is it a real time function in the case of an emergency? Yeah, just in case of emergency. Okay. Yep, excellent. Okay, and group five has chosen to be the passenger services department, policy and standards, ground handling policy and procedures and customer relation. Okay, so that's marked as lead and support, which feels right, doesn't it? And, but is it really a real time function? Yes, actually, we have a group of uh, passenger service control support for uh, airport. Uh, and for uh, uh, okay. sorry, I'm not picking that microphone up clearly. It's Uh, for the to, to support for the uh, airport uh, customer at the, the airport. Okay, so does that need to be in the objectives? As a cust uh, airport support or customer support, twenty four seven, something like that. Is that right? Okay, oh, great. Okay, that's a useful exercise. Is that it, it pulls out exactly what what each department's doing? You know, all of, the whole scope of your role. That's really important to be really clear on that. 
because when we consider the business interruption and disruption, understanding the full scope of what a department does is really important. Okay, excellent. Thank you, everyone. Okay, um, so that's going to be the basis of the next exercise. So each group, you've chosen what you're going to do. Um, and is this the second one? It is, isn't it? Yeah. So I'll just check my own pre presentation. Yeah. So we've got the updated, slightly improved uh, risk matrix there just for clarity. Continue to meet your objectives. Okay, so I've suggested some here. Clearly, everyone needs power, um, but um, maybe there's others. So, as other, maybe there's a whole row of others I haven't included. Yeah. So, think about what are the existing arrangements for that service. It might be, in this case, it might be standard building supplies. You know, standard power supply, nothing special, or it could be. Uh, with backup generators. Yeah. Um, what do you think would stop that being supplied? I mean, how would it affect your objectives? What would be the impact? Is it likely and therefore the level of risk? So this is going to take a little bit of time for each group. This list down the left-hand side, power communications, IT, is just my first suggestion. So don't be afraid to add another one if you think there's another one you need. Yeah. So does that all make sense? Cái bản thứ hai này thì thầy vừa giải thích cái yêu cầu đấy ạ. Thì uh, mình cũng lại làm việc với cái nhóm vừa rồi. Các anh chị có câu hỏi gì không ạ? Mình có chưa hiểu cái cái uh, cái bảng này không ạ? Thì em giải thích qua một chút nhé. Tức là ở bên cái cột thẳng số nhận thứ nhất ấy, thì mình có là các cái feature tức là các cái tính năng. phận của mình à, để mình cho vào đấy để mình bổ sung thêm à, cái cột hàng ngang ấy, thì chúng ta là có các cái điều kiện như kiểu là existing arrangement tức là nó nói về là các quy trình quy định mà chúng ta đã có trong bộ phận của chúng ta rồi ví dụ như kiểu là các cái standard các cái SOP để mình hoạt động ở trong um, tiêu chuẩn của chúng ta thao tác là những cái trường hợp là uh, gây nguy hiểm hoặc là gây hại hoặc là như thế nào đó làm ảnh hưởng đến cái quá trình vận hành của chúng ta À, tiếp mục thứ ba là các cái ảnh hưởng đấy nó gây ra như thế nào đối với bộ phận của mình và đối với tổ chức và cuối cùng là cái khả năng xảy ra của từng trường hợp đấy là gì và đến cái mục thứ năm nhé thì dựa trên cái bảng đỏ vàng với xanh nhá chúng ta sẽ đánh giá là từng với các cái hiểm nguy như thế của các cái tính năng thế ở cái phần đầu ấy, thì nó sẽ là thuộc level gì là cao là là thấp hay là là trung bình đó các anh chị còn câu hỏi gì nữa không ạ Uh, Joran, are they using the same ex, uh, department examples from yes. each one? Yeah, yeah. Maybe it would be useful just to write in the department, chosen yeah. department at the top of each table. Uh, and, it, and it might be clearer if instead of a word feature on the left, we say service required. Service required. Yeah, uh, that, that's probably going to be clearer, I think. Yeah. How many minutes for this exercise? I think this will take a little while. So maybe we. held up. No. 
Ừ. Thế anh chị có cái câu hỏi gì trước khi mà chúng ta được phân nhóm không ạ? Thầy cũng muốn là bao giờ là sẽ break ạ? Thì mình sẽ hoạt động, mình sẽ nói chuyện đến lúc đó khoảng 30 phút ạ. Thầy ơi cho em hỏi là những cái phần như là existing arrangement này mình phải kể liệt kê ra chị? À, cái này là phần liệt kê này đúng không? Những cái phần... À. Uh, có mỗi cái O level risk là, là mình chấm điểm ở đấy thôi đúng không? Mình cho Còn điểm. Với các cái rủi ro mà các anh chị thấy như kiểu là hệ bây giờ mà uh, mình hoạt động vào help desk mà mình không có điện nước thì thôi coi như là uh, mình không mình high risk đấy thì mình ghi vào đấy. Các anh chị đánh giá theo cái từng cái trường hợp đấy để các anh chị cho vào cái màu đấy là gì, uh, khả năng xảy ra của nó ra là làm sao, mất điện là trong trường hợp như thế nào các Yeah. Can I see one example of uh, how to fill the table? Mm -hmm. So, um, shall we take the first group? The first group was operations and flight planning, or operations and just control and dispatch. Are you all in one building? Is is this group in one building? There's a question. Um, they are all building, uh, one building the one building. office. Okay, so you do have a power supply. Is it uh, a normal power supply or do you have backup generators or two supplies, anything like that? So the existing arrangement for power to the building. Oh. I think they do have backups. Okay, so we say normal supply with backup. Hmm. Yeah. Okay, so that's a great simple example. Yeah, communications, um, normal telephones, or do you have satellite phones as well? Do you have a? They have fiber. Fiber. Okay. We have all. We have always communication. <laughs> So IT is fiber, I guess, and communications is voice oh. over IP or something like that, is it? Okay, we're clear now. You're clear? Does it all make sense now? Yes. Oh, Viber. Oh, Viber. What's Viber? <laughs> <laughs> I would have said fiber. Yeah, okay. No, you, mean, you mean communication is um, uh, something, the ways we connect or the system we can use to... Uh, for our working so, yeah so some departments might have vhf radio they might have satellite phones or they might have normal telephones yeah landline mm. for example yeah okay. yeah so most would just have a okay. landline and mobiles mm. Mm. Um, so landline is okay still use yeah it maybe you don't know you just put not right. sure yeah. <laughs> but, um... uh, what about people can you explain about people okay people is like you've got specialist roles so for example you might have shift workers yeah and you've got four people and you need three all the time i don't know is, is there something special about people is it especially trained um uh, and you you know you've got specialist roles so you can't just replace them easily mm. so yeah specialist roles is a good way to describe it mm. so it's not on these columns you it's not all department have to fill everything right or so each de each department fill in the the boxes yeah so you've said as a power supply with backup the hazard is loss of power including generators yeah. yes. hmm. and then the impact is whatever it is and then you say how likely well how likely are we to lose the main supply and the backup generator unlikely for example does that make sense and then we can look at the level of risk mm. Chị có thắc mắc gì không ạ? Trong cái ví dụ này không ạ? Um, can, can you feel all, uh, all uh, for the power, for example? Mm. Sorry, what was 
question? It was. Uh, can you just give like you know the first uh, group example for power, for example, to. Combo. Okay, so un under hazard, under hazard would be loss of main supply and failure of the generator. Okay, so how would you lose your power? You'd need both those things to happen, yeah? What's the impact? The impact is, I, I assume, uh, no connection, no connectivity, uh, no communications, um, no um, connection to main servers, something like that. Sorry, this is under the impact of loss, loss of power. So column D, yeah. Uh, and and no IT question mark you know, maybe so if that's the case and that's a really you can't do your objective can you hmm. impact on objective cannot cannot meet objectives and you say how likely so here we'll say well you've got a generator so it's unlikely I would say do you think. So you've got a major impact on objectives. Maybe we should write that in and column D. Major. Major. Uh, uh, should we add one more column? Mm -hmm. Or just, just include it there maybe? Yeah, major, just major, yeah. Unlikely. So we've rated that as medium. Does that make sense to everyone? Và uh, trong cái ví dụ hàng đầu tiên này thì còn có câu hỏi gì không ạ? Tức là như các anh chị có thể thấy ấy, ở trong cái đoạn mà impact on objective thì mình có là major, moderate hay là limited thì mình có thể đánh giá trên ba cấp độ đó và how likely là cái bên trên này đấy ạ thì là likely to happen, unlikely hay là possible Sau đó thì mình sẽ dựa trên cái cột đấy mình có thể là xem là cái cấp độ nguy, cấp độ rủi ro của cái này là gì? Ở đây thầy đang ghi là uh, medium do là major impact but unlikely happen. <coughs> so this is interesting. You you already have a backup. So you may not have gone through a formal business continuity risk assessment, but someone in the past has said we need a generator here because this is a really important function. Uh, we cannot do without. So, do you understand if the generator wasn't there, that would be a high risk yeah. because it's likely you'll lose, or at least possible, that you'd le lose power and therefore you'd have a high risk. But does that make sense to everyone? Um, và có cả cái máy phát điện. Còn nếu mà trong trường hợp mà mình không có backup và không có máy phát điện chẳng hạn thì cái rủi ro ở đây nó sẽ cao hơn, nó sẽ ảnh hưởng nhiều hơn đúng không ạ? Thế thì cái đánh giá của mình nó cũng sẽ bị thay đổi. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành được chưa? Và nếu không ai còn câu hỏi cũ thì em sẽ cho mọi người vào nhóm cũ. Và ghi nhận luôn mà. Và cái link thì cũng là cái link cũ đấy ạ. Và cái anh chị cứ điền tiếp vào cái link cũ ở cái ship 2 là được ạ. Uh, Tien, I think uh, actually you were right. We should add another column. I think that would be better. Mm. For the impact, you mean? Um, yeah, after impact. Uh, you're quite right. And I think here we should be writing the impact on the business. Okay, on the business, yeah. This is really important because um, we can then make a distinction between each department, hmm. the impact on the business, yeah. Or on customer service, yeah, delivery, service delivery, service delivery would be better, yeah. Yes. Okay, that, that makes more sense. Okay, excellent, excellent. Okay, perfect. So, Joanne, I'm going to break 
the whole class into groups. Yep. And yeah, we'll see each other again. Mm. Okay. And please just, I'll, I'll repeat, if anyone is finding this difficult, please say so and we can help. Yeah. See you. <laughs> and you don't have to fill all of them in, just do some, at least some of them, say three of them at least. So yeah, yeah I'm just a bit conscious of time is starting to tick by a little bit. Yeah. Okay. okay, all the best everyone. <laughs> Yes, I've
Sorry, you unmute. Can you unmute? Yeah. No, the group, group I was with, I think it was group two, seemed to be doing okay. Yes. Uh, as you can see on the same uh, Google Sheets, I I, uh, um, I seem to have been on. I seem to be on a different sheet. Um, uh, it wasn't click, updating. Mm. No, you you click on the button one and sheet number two. Okay, just a minute. Uh, yeah. Okay, just a moment. Oh, no, I know. I'm seeing right one now. I'm seeing right one mm. now. Yeah. Yeah. Okay. Excellent. Okay. Yeah. So I'm gonna check a uh, few groups. <laughs> See you there. Mm -hmm. <laughs> À, nhờ các bạn đưa mình vào lúc dục lớp cá lớp một rồi à, cảm ơn Hi, Jovan. Mm -hmm. Just a quick thing. So today I noticed that there is some changes in the slides that you made, right? You added some risk management. Uh, would you mind sending it back so I can just send it to the students, the updated one? But after yes. the course. But you yeah, I was, I was going to suggest I've made quite a few changes, actually, yes. <laughs> um, right. as we've gone. And yeah. I've, I've also not used some, so I'll take mm -hmm. them out. Yes. Um, yeah. And I think there's, I think we're going to run out of time. I had some more at the end around the pandemic, but okay. we don't need to do it. So I'll take okay. them out as well. Yeah. Okay. Perfect. Mm. Yeah. After I'm, I'm keeping, I'm keeping the, the old ones and I'm, I'm creating a new <laughs> version as I go. <laughs> <laughs> yes. Yes. Yeah. Okay. Thank you so much for that. Yes. So they okay. are just that same. So I think, let me see. Yeah. They're doing it fine. Yes. Mm. <laughs> I'm going to ask, um, we're going to add, add another column shortly. Okay. Um, I'm just observing what's happening. I'm thinking, okay, 
this is really interesting and we need to uh, differentiate mm -hmm. um, yeah so once we're done we'll add um, probably a column between e and f e and f mm. oh really oh. yeah oh, and it's going to be called rts return to service uh, mm. so how long oh okay interesting before it before it becomes because everyone's saying their major mm. effect yes. and you yeah but not immediately so that's a piece that's missing so it'll be interesting where if people can work out what's missing mm. okay yeah. Yeah. yeah 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 okay okay that sounds really interesting yeah <laughs> okay <laughs> everyone's right they're all important <laughs> yeah. yes <laughs> okay cheers okay, yeah, sounds good. Yeah. <laughs>
Have you been out, dear? Have you just come home? Did mummy take you out? Hello? Uh, so we still have, uh, unfortunately, Anyway, we're gonna just close. You hear? Okay, nine o'clock. Nine o'clock. Okay. 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 Joanne, can you hear us? Yes, I can hear you. Yep. Okay. Left really is group four. So we're going to check this. Okay. Uh, my, my feeling is um, when we come back, we go straight into review and members of one group. Uh, yes, yes, yes. Mm. Yep. Uh, because when we can add this column, I and mean, then the next exercise is, is a mitigation piece. Okay, give a few minutes and then we can have a break. Is that correct? Yep. Mm -hmm. We'll have 15 minutes break. So, okay. Yep. Yeah, we'll see you in 15 minutes. Okay. Absolutely. Yep. Thank you. <laughs> 